Hola, hola, ¿cómo están todos por aquí? Espero se encuentren súper, pero súper bien y les doy la bienvenida a un nuevo video. Como pueden ver por el título de este video, hoy les traigo un video sobre uñas utilizando el poligel o el poligel y como les he contado a través de mis videos o a través de mi Instagram a veces me suele aparecer publicidad sobre productos que quisiera probar y precisamente hace unas semanas la marca de modelones me contactó para saber si quería probar su kit de poligel y obviamente le dije que sí porque yo quería saber si en verdad es tan sencillo y tan fácil de realizar como lo muestran en esos videos de Instagram y como pueden ver entonces aquí está el resultado pero para no hacer más larga esta intro comencemos con el video y bueno como les decía recibí estos dos kits de parte de la marca Modelones así que vamos a ver qué es lo que contienen para este momento ustedes ya lo habrán visto en Instagram porque seguramente colocaré una foto de todos los productos y trae estos que son los moldes también trae el poligel y este sería un tono blanco este sería un tono que cambia de color también trae este que es la solución para manejar el gel esta es la base, este es el top coat para darle el brillo y por último trae el pincel, es pequeño, también trae una lima y dos más poligel, este es en el color light apricot y este es en un color soft pink y adentro trae las instrucciones de cómo utilizarlo, vienen en inglés, explica paso a paso de qué se debe hacer y la bolsita para guardar los productos. Esta otra caja trae por aquí el manual y explica exactamente cómo también utilizarlo también incluye esas florecitas o naturaleza muerta trae también una lima esta es 100, 180 wow, incluye estas cintas wow, miren qué lindas estas cintas decorativas tienen de varios colores por aquí viene el poligel este sería en un color light pink este es transparente wow, incluye también estas decoraciones para las uñas o piedritas glitter o escarchas de seis colores completamente diferentes el pincel, por un lado es el pincel y por el otro me imagino así ah, la espátula para recoger el producto por aquí está el poligel de color blanco puro por aquí trae la base y el toco también incluye estas que son las formas para hacer las uñas las uñas las va a hacer sin ayuda de estos sistemas la pinza para recoger la decoración y también trae por aquí la solución para trabajar el poligel así que voy a acomodar un poco esto para empezar a probar y ver qué tan fácil se puede realizar las uñas en casa con este sistema el primer paso dice que removamos la cutícula y yo tengo este empujador de cutícula que siempre utilizo para hacer mi manicure antes de utilizar siempre las herramientas las sanitizo con alcohol y voy entonces a mover muy delicadamente la cutícula y con el otro retiro el exceso de cutícula, polvillo que haya. Esto es algo que yo siempre hago cuando estoy haciendo el manicure. Y ya fuera de cámara voy a hacer entonces todas las uñas y regreso para seguir con el proceso del polvillo. Para limar las uñas voy a utilizar estas que trae entonces el set. Y creo que voy a irme por esta que parece el grano más fino. Simplemente para remover el brillo de la uña. Y ahora con alcohol y una servilletica voy a rociar y limpiar muy bien la uña. Y así entonces quedaría la uña para empezar con el siguiente paso. Y para el segundo paso dice que aplique una capa de la base y lo cure en lámpara. Ahora el paso número 3 dice que tome una porción del poligel y lo coloque en el sistema dual. Entonces voy a medir cuáles son las que vienen perfectas para mis uñas. Y bueno, como yo no tengo eh, una vasija especial para colocar el líquido, entonces puedo utilizar este candelabro que tengo, tenía por ahí guardado. Así que tiene una copita como para colocar el líquido. Y bueno, aquí ya está el líquido. Aquí tengo el pincel. La espátula la voy a desinfectar antes de utilizarla. Lo voy a sumergir entonces en el líquido. Se me ocurre utilizar decoración de estas para estos dos dedos que siempre suelo utilizar una decoración diferente. Entonces algo transparente para estos dos utilizando la decoración. Y bueno, entonces voy a estar utilizando el blanco para hacerme las uñas. Y este dice que trae 15 gramos y me parece una talla bastante buena. 
tiene con su protector y con la espátula voy a tomar el producto. Como no sé qué tanto, voy a empezar con muy poco producto. Entonces la voy a colocar, voy a mojar el pincel con el líquido y lo voy a ir esparciendo. Entonces tomo la, el pincel y lo voy esparciendo y al parecer pues obviamente es muy poco. Así que voy a tomar más del producto y ya le apliqué el producto, ya deslicé bien el producto, pero la verdad no sé si debería agregarle más o si esto es suficiente. Bueno, en la primera vez quizás me voy a dar cuenta si necesito agregarle más producto para la próxima. Y este es el de esta uña, así que voy a colocar y presionar un poco con el mismo pincel, voy a quitar el exceso y voy a colocarla a curar 90 segundos. Y bueno, ya salió la uña del secado, así que ahora la voy a retirar. Dice que con suaves movimientos vaya retirando. La verdad es que tengo un poco de nervios. No quiero lastimar mis propias uñas. Hasta ahora ha resultado bastante sencillo de realizar, pero tengo mis dudas. Vamos a hacer un poquito de presión para que tenga su opción. Eso es. Así es. ¡Wow! No está perfecta porque es la primera vez que en mi vida... Hago una uña de este tipo y tan larga, quedó muy larga para la próxima tomaré menos producto porque obviamente no utilizo las uñas tan largas. Y viendo mis errores por aquí quedó un poco transparente. La instrucción dice que limpie la uña con la solución para remover lo pegajoso. Y entonces voy a hacerme las otras uñas a ver qué tal me va. Ahora dice que le dé forma a la uña y la limpie y luego aplique el top coat y lo cure. Para hacer la primera vez, siento que no quedaron tan tan mal. Entonces ahora con la lima voy a estar utilizando el grano más agresivo, el grano más fuerte para limar. A mí particularmente me gustan las uñas cuadradas, así que así es como las voy a limar. Y con el grano más suavecito. Voy a darle aquí en el borde de la cutícula para limar esa pestañita que se hizo. Y bueno, así están quedando las uñas. Todavía me falta terminar esto. La verdad es que sí está un poquito largo este proceso. Sobre todo en el de limar y emparejar. Pero les voy a contar lo que voy a hacer o lo que pienso hacer para este borde que me quedó así más transparente. Voy a tomar un poco del gel, no mucho, y lo voy a colocar encima de la uña. Con el pincel y la solución voy a extender el producto lo más prolijo posible. Como si estuviera pintando la uña. Como pueden ver el borde mejoró muchísimo más. Voy a tomar un poco más para el otro lado. Y voy emparejando el producto. Y listo. Así cubriría bastante los laterales que me quedaron transparentes. Lo voy a secar. Y bueno, ahora para decorar esta otra uña. Se me ocurre ponerle estos cristales en forma vertical. Entonces voy a tomar un poco del top coat para pegar estos mismos cristales porque no tengo con qué más pegarlos. Y quedaría así. En las otras uñas solamente voy a colocar el top coat. Y seco la lámpara por 90 segundos. Y así entonces quedarían las uñas. Y voy a hacerme la otra mano para contarles entonces qué pienso de este kit de colocar uñas. Y bueno, así quedaron mis uñas. A mí me encanta cómo quedaron. Estoy muy satisfecha para hacer la primera vez que las coloco, pero tengo varias cosas que decir respecto a este sistema. Pienso que aunque seamos nuevos colocando uñas, es fácil de colocar, sí, pero necesitamos práctica. Eso significa que quizás no nos va a salir a la primera, pero si vamos practicando podemos lograrlo. Y un punto más es que este proceso es súper, pero súper largo. Aunque parece muy fácil y sencillo en los videos que vemos, la verdad es que no es tan fácil porque primero ahí no nos muestran cómo preparan las uñas, tampoco nos muestran qué hacen después de aplicarlo, qué es lo que me pasó a mí. 
que al final tuve que limar algunas partes cerca de la cutícula para nivelar esa parte y darle un mejor aspecto al acabado. Y algo que me parece excelente sobre un kit de poligel es el precio. La verdad, de todo lo que trae por lo que cuesta, es mucho más económico que si vamos al salón. Pero si ponemos en perspectiva lo que cuesta hacernos las uñas en el salón y este kit, creo que conviene hacerlo en casa, tener todo y nos va a economizar mucho dinero. Y ya para terminar, mi pensamiento final sobre este gel de uñas es que me ha encantado. Sí es un poco tedioso como les he dicho, pero me encanta el resultado, el brillo está excepcional, he durado más o menos una semana y media con ella y las uñas están intactas porque quería antes de grabar el final de este video, quería saber qué tanto me iban a durar siendo que fui yo la que las coloqué, si iban a tener buena adherencia y la verdad es que aquí están intactas mis uñas. Así que si te gustó este video te invito a que te suscribas y te voy a dejar otro video sobre el esmaltado en polvo, una técnica que ha venido también a revolucionar el mundo de las uñas y nos hace la vida más sencilla para los que estamos en casa y que no nos atrevemos todavía a salir al salón a realizarnos nuestras uñas. Recuerda también que en la caja de la descripción te voy a dejar todas mis redes sociales para que estemos en contacto y si tienes alguna duda o sugerencia sobre este video o cualquier otro video del canal, me puedes escribir a mi cuenta de Instagram donde te contesto casi al instante. Así que no siendo más, te veo en un próximo video. ¡Chao!